안녕하세요 하피티브입니다 애플의 에어팟 발매 이후 오디오 시장의 중심은 유선 이어폰에서 무선 이어폰으로 급속하게 쏠려가게 되었죠 이제 무선 이어폰이 아니라면 팔리지 않을 정도로 무선 이어폰이 오디오 시장의 메인 스트림을 차지하게 되었습니다 주지하듯 무선 이어폰의 단점은 음질입니다 점차 좋아지고 있음에도 여전히 하이엔드 유선 이어폰에는 다다르지 못했죠 그렇다면 오디오 에어가가 들어도 좋을 무선 이어폰은 없는 걸까요? 하피TV가 추천할 수 있는 음질의 무선 이어폰이 최근 국내에 출시됐습니다 BMW의 PI7, PI5 지금부터 리뷰합니다 먼저 BMW에 대해 이야기해보죠 BMW는 1965년 영국의 남부 해안도시 워딩에서 창업한 스피커 제조사입니다 창업자인 존 바워스와 로이 윌킨스 두 사람의 이름을 따 바워스 앤 윌킨스가 된 것입니다 이두 사람이 만난 것은 2차 세계대전이었습니다 영화 킹스 스피치 보셨죠? 이 영화에 나오는 연설 라디오 송출 과정을 담당한 곳이 바로 영국 육군 왕립통신대인데요 바우스와 윌킨스가 바로 이곳에 복무하다 만났습니다 영화 이미테이션 게임에서 보듯 영국은 독일의 무전신호를 수신해 암호를 해독해야 했기에 영국의 라디오 기술은 단시간에 급성장하게 되었죠 이때 바우스와 윌킨스는 군대에서 세계 정상급의 라디오 오디오 기술을 습득하게 됩니다 전쟁이 끝나고 20년 후두 사람은 다시 조후에 워딩에서 전자기기 상점을 개업합니다 이때 존 바우스가 스피커를 직접 제작해서 공급하는 일을 맡는데요 그 실력이 특출나서 점점 소문이 났지만 스피커 제조사까지 창업할 여력은 없었습니다 그런데 1966년 존 바우스의 고객이자 후원자였던 캐서린 나이트 여사가 존 바우에게 유산으로 1만 파운드와 스피커 제조사의 꿈을 이루라는 메시지를 남깁니다 정말 멋진 매세나라 할수 있겠죠 이 자금으로 존 바우어는 매장을 정리하고 바로 BMW 라우드 스피커즈를 창업합니다 첫 히트작이 DM70C인데요 디자인 지금 봐도 기가 막히죠 그리고 1974년 BMW는 두 가지의 혁신을 완성합니다 케블러 유닛을 개발함과 동시에 블랙캡 택시 앵글 포이즌 앰프로 유명한 산업 디자이너 케네스 그랜지를 영입한 거죠 이 둘의 조합으로 탄생한 것이 1976년 DM6입니다 펭귄이라는 별칭을 가진 멋진 제품이죠 이 제품으로 동사의 매출은 10배 이상 늘어납니다 그리고 1979년 전설의 명기 맥트리스 801이 출시됩니다 이후 BMW는 전설이 되죠 BMW는 1년의 히트로 전세계 스피커 1위를 차지합니다 그리고 40년 가까이 스피커 부문 1위를 놓치지 않고 있습니다 BMW는 최근 10년간 오너가 두 차례 바뀌는 부침을 겪었는데요 한국 계열의 자본이 날수 있는 에바 오토메이션에 인수되었다 지금은 대론 마란체를 보유한 사운드 유나이티드 소속입니다 BMW가 타고난 점은 바로 사운드입니다 BMW에는 수많은 라인업이 있지만 BMW의 각 제품은 언제나 동급 최고의 음질을 들려주는 제품으로 꼽혀왔습니다 그리고 과장이 없습니다 많은 하이엔드 스피커 제조사가 수억 원에 이르는 울트라 하이엔드 스피커를 내놓고 있습니다 그런데 BMW는 800이 끝입니다 5천만 원대의 스피커가 자신들이 만들어낼 수 있는 사운드의 끝이라 이야기합니다 매출을 올리기 위해 거대한 스피커를 만드는 거품을 자신은 만들지 않겠다는 거죠 과연 스피커 1위 다음 풍모라 하겠습니다 지난 2013년 BMW 워딩 본사에 취재를 다녀왔는데요 이때가 한국인으로서는 최초의 방문이라 합니다 따라서 BMW에 대해 들려드릴 이야기가 참 많겠죠 하지만 여기서 언급하면 영상 길이가 너무 길어지기 때문에 별도로 정리해 BMW의 역사에 대해 영상으로 소개해 드리겠습니다 스피커 1등 브랜드 BMW지만 뉴미디어 시장에는 적응이 조금 느렸습니다 무선 스피커나 헤드폰을 내놓기는 했지만 타임이 좀 늦었다거나 스펙이 다소 떨어지든가 하는 경우가 있었죠 야심차게 내놓은 포메이션 제품들도 사운드 유나이티드로 이전하는 과정에 출시했기 때문에 많이 알려져 있지는 않죠 이런 연유로 무선 이어폰 발매도 늦었습니다 직전에 내놓은 무선 이어폰 PI3, PI4는 시장이 원하는 TWS 완전 무선 이어폰이 아니라 넥밴드 이어폰 타입이라 아쉬움을 주었죠 PI7, PI5의 발매는 다소 늦은 감이 있습니다만 사운드의 BMW답게 탁월한 사운드를 들려줍니다 본격적인 리뷰를 시작해봅니다 이번 리뷰는 PI7과 PI5를 동시에 진행하기 때문에 
어쩔 수 없이 두 제품을 비교해 이야기하는 경우가 많을 겁니다. PI7은 이미 국내에 발매되어 유저들의 사용기가 많은 편이죠. PI5는 12월 내 발매 예정으로 아직 발매 전입니다. 따라서 하피TV의 리뷰가 PI5의 국내 최초 리뷰가 될것 같습니다. PI5 기다리셨던 분들에게는 오늘의 리뷰가 좋은 도움이 되어드릴 것 같습니다. 먼저 스펙을 보겠습니다. PI7과 PI5의 차이점부터 이야기해보죠. 첫째, 유닛. 두 제품의 유닛 구성이 다릅니다. PI5는 9.2mm의 싱글 다이내믹 유닛을 장착한 데 반해 PI7은 같은 유닛에 BA 밸런스드 아마추어 유닛을 추가한 하이브리드 구성입니다. 따라서 PI7이 좀더 풍성한 음을 들려줄 수 있겠죠. 둘째, 블루투스 코덱. PI5가 AAC, SBC, APTX까지만 지원한 것과 비교해 PI7은 APTX 어댑티브까지 지원합니다. 하이호환 코덱인 aptx hd, aptx ll까지 지원해 24비트 고해상도 음원을 감상할 수 있습니다. 셋째, 마이크. 두 모델이 탑재한 마이크의 숫자가 상이한데요. pi7은 총 6개, pi5는 총 4개입니다. 넷째, 리 트랜스미터. pi7은 케이스를 블루투스 트랜스미터로 사용할 수 있습니다. 3.5 출력만 지원하는 비행기 러닝머신 tv와 연결해 블루투스로 감상할 수 있도록 돕습니다. 이 기능은 소위 말해 대박이라 할수 있는데요. 뒤에서 자세히 설명하겠습니다. 그외 스펙은 같습니다. AAC 기능은 두 모델 모두 지원하고 무선 충전 방수도 같습니다. 배터리 시간은 4시간으로 에어팟의 4.5시간 비교해 조금 짧은 편이죠. 두 모델 모두 차콜, 화이트 두 가지 컬러로 출시되었고 크기는 같지만 케이스의 기능 용으로 무게가 다소 차이납니다. PI7 케이스가 좀더 무겁죠. 가격은 소비자 가격 기준으로 PI7이 52만 8천원, PI5가 32만 8천원입니다. 이제 디자인을 보겠습니다. 리뷰 제품으로 PI7은 화이트, PI5는 블랙을 선택했습니다. 화이트는 골드 투톤 마감으로 고급스러움을 자아냅니다. 블랙은 본체는 무광, 커버는 유광으로 마감해 차별화를 꾀했습니다. 충전 케이스는 하단에 충전 포트가 위치하고 전면의 상태를 알려주는 LED와 버튼, 페어링 버튼은 커버를 열면 안쪽에 위치합니다. 이어보드는 기억자로 되어 있는 2층 구조로 되어 있습니다. 마찬가지로 투톤 컬러로 마감되어 있습니다. 이어보드는 다소 두께가 있는 편으로 착용하면 이런 모습이 됩니다. 두께가 있어 다소 걱정했는데 착용감은 좋습니다. 오래 착용해도 불편하지 않아요. 팁은 총 3종을 제공하며 액세서리로는 USB 충전 케이블을 제공합니다. PI7의 경우에는 리트랜스미션 기능을 위한 USB-C to 3.5 케이블이 추가로 들어있습니다. PI7과 PI5는 전용 앱을 제공하는데요. BNW 헤드폰 앱으로 동사의 이어폰과 헤드폰을 모두 지원하는 앱입니다. 먼저 이 앱을 통해 노이즈 캔슬링 기능을 설정할 수 있는데요. 자동 모드와 주변 소리 패스 스루를 설정할 수 있습니다. ANC 기능은 저희가 음질 중심의 리뷰이기 때문에 별도로 다루지 않습니다 쓸만한 편이라 말씀드릴 수 있습니다 상단에는 기계 배터리 잔량이 표시됩니다 다음 페이지에서는 연결된 기기와 기기 리스트를 확인할 수 있는데요 연결된 기기 아래에는 현재 연결된 코덱을 확인할 수 있어 편리합니다 다음 페이지에는 자연의 소리를 샘플로 제공하는 사운드스케이프 모델을 제공하며 설정에서는 센서 작동 여부 설정과 홈웨어 업데이트를 할수 있습니다 여기서는 PI7과 PI5의 코덱을 자세히 이야기해 보겠습니다. 현재 고해상도 음원을 전송할 수 있는 블루투스 규격에는 소니의 엘덱과 퀄컴의 APTX 시리즈가 있죠. 이중 BMW는 퀄컴 진영에 속하는 메이커입니다. 퀄컴은 올해 APTX 로슬리스를 발표했지만 2022년부터 지원 제품이 나오기 때문에 BMW는 발표 당시 가장 최신 버전이라 할수 있는 APTX 어댑티브를 채택했습니다. 에덱의 경우에는 안드로이드 OS 표준으로 채택되어 최신 안드로이드 폰이라면 모두 쓸수 있지만 aptx 시리즈의 경우에는 주로 퀄컴 프로세서를 쓰는 스마트폰에서 지원합니다 국내에서는 주로 LG 스마트폰이 aptx 시리즈를 지원했는데 올해 국내 철수를 결정했죠 따라서 PI7의 최적이라 할수 있는 aptx 어댑티브 코덱을 쓰려면 LG 벨벳과 같은 구형 스마트폰을 중고로 구매해야 합니다 하지만 하위 호환 코덱이라 할수 있는 aptx hd를 써도 고해상도 음원 전송은 가능하죠 이 경우에는 많은 구형 lg 스마트폰들이 지원해서 선택의 폭이 한결 넓어지는데요 바로 여기서 pi7의 코덱 이슈가 있습니다 제가 현재 v50s를 가지고 있어서 pi7과 페어링 해봤는데요 aptx hd로는 페어링 되지 않고 최대 aptx까지만 가능합니다 왜 그럴까요? 현재 PI7이 몇몇 기기와 aptx hd로 페어링 되지 않는 문제가 있기 때문인데요 
PNW도 이 문제를 인지하고 있어서 펌웨어 업데이트를 통해 해결해 줄 것이라 합니다 그래서 이번 테스트에는 아쉽게도 aptx hd로 테스트해 보지 못했습니다 pi5의 경우에는 최대 지형 코덱이 aptx 이기 때문에 전혀 문제없이 작동합니다 이제 pi7 pi5의 음질을 이야기해 봅니다 두 제품의 사운드는 딱 유닛 특성 그대로의 특징을 잘 보여줍니다 pi5는 싱글 다이나믹 유닛 PI7은 BA 다이나믹 유닛의 하이브리드 구성의 사운드 특성을 그대로 보여줘요 두 제품 중 밸런스 면에서는 저는 PI5에 좀더 높은 점수를 주고 싶습니다 800 시리즈를 통해 보여준 BNW의 음은 이쪽에 좀더 가깝다 생각합니다 PI5의 사운드는 하이엔드 스피커를 듣는 듯 음색이 대단히 자연스러워요 이런 자연스러움은 싱글 다이나믹 유닛 스피커로 따지면 플레인지 유닛을 듣는 듯한 질감이죠 이런 특성 덕택에 PI5는 기타나 현악기 연주로 오랜 시간 들어도 좀처럼 피곤하지 않습니다 공간의 표현력도 우수해서 오스카 피터슨의 You Look Good To Me를 감상하면 무대와 악기의 배음이 잘 표현되죠 이 점에 있어서는 상위 모델 PI7보다 우위에 있습니다 PI7은 PI5가 표현하지 못하는 좀더 많은 대역의 음을 표현해 주지만 바로 이점 때문에 스테이지의 묘사는 상대적으로 떨어지는 면이 있죠 PI5는 악기 수가 적은 소편성 그리고 어쿠스틱 연주의 강점이 있고 특히 기타 현의 무사가 대단히 매력적입니다 또 클래식 장르에도 막힘없는 재생 능력을 보여줍니다 BNW는 PI5를 자극적이지 않은 담백한 음으로 튜닝해냈어요 장르를 치우치지 않고 어느 장르든 매끄럽게 잘 재생해줍니다 들려주는 음이 대단히 매혹적인 제품입니다 반면 PI7은 하이브리드 유닛의 매력이 두드러지죠 PI5보다 해상력이 눈에 띄게 향상되고 들리지 않던 음이 들리기 시작합니다 저역에도 한층 힘이 붙죠 대단히 파워풀합니다 모니터적인 용도라면 PI7은 탁월한 선택이 될것 같습니다 음원이 가지고 있는 정보를 고스란히 전달하는 인상이에요 그런데 스마트폰으로 직결해 감상하면 PI5보다 해상력이 우수하고 저역도 풍성하게 들립니다만 특정 장르에서는 다소 과하게 들리는 감이 있어요 이런 이유로 사운드의 밸런스 자체는 PI5가 좀더 마음에 든다 말씀드린 겁니다 그런데 PI7의 진가는 스마트폰에 연결할 때 나오지 않습니다 PI7의 진짜는 오디오 기기와 연결할 때 나옵니다 앞서 PI7은 PI5와 달리 케이스에 블루투스 트랜스미터 기능을 탑재했다 말씀드렸죠 이를 테스트하기 위해 PI7 케이스를 USB-C2 3.5mm 케이블을 이용해 마이텍 브루클린 브릿지 헤드폰 출력에 연결해 감상했습니다 단언컨대 이 음은 무선 이어폰의 끝입니다 무선 이어폰이 다다를 수 있는 최고 수준의 음을 이 조합에서 감상할 수 있습니다 이렇게 오디오 기기의 헤드폰 출력과 PI7을 연결하면 타노스가 인피니티 스톤을 모두 모은 것처럼 PI7이 만 랩으로 레벨업 됩니다 스테이지는 더욱 넓어지고 정의감은 한결 뚜렷해집니다 저역에는 한층 힘이 실려서 이어폰인지 헤드폰인지 잠시 헷갈릴 정도예요 다소 거치게 표현되던 음색도 나긋해지면서도 해상력을 잃지 않습니다 PI5에서 극찬했던 오스카 피터슨의 You Look Good To Me는 이 조합에서 스테이지는 더욱 확장되고 각 악기의 정의는 또렷하게 묘사됩니다 로드의 로이얼즈나 이미지 드래곤스의 빌리버 도입부는 과연 이어폰이 맞나 싶을 정도로 저역의 어택이 가슴을 때립니다 물론 이 음에는 마이텍 블루클린 브릿지의 공로도 분명 있겠습니다만 이러한 마이텍의 정보를 하나도 놓치지 않고 무선 이어폰으로 고스란히 표현할 수 있는 PI7의 자질이 대단하다 느껴집니다 이러한 리트랜스미션 기능을 이용할 시에는 aptx LL 코덱으로 작동합니다 정리하면 PI7의 존재의 의인 하이엔드 오디오의 음을 무선 이어폰으로 고스란히 감상할 수 있는 유일무이한 솔루션이라는 점에 있습니다 이 기능은 덤으로 주어진 것이 아니라 수십 년간 BNW 스피커를 튜닝해온 BNW의 사운드 엔지니어들이 우리가 만드는 하이엔드 무선 이어폰의 음질은 이 정도는 되어야 해 하고 작정하고 만든 기능이라는 인상입니다 BNW가 이 기능을 대단히 튜닝을 잘했기 때문에 여러분들에게 꼭 사용해 보시기를 강권하고 싶은 기능입니다 하이엔드 오디오 시스템을 집에 갖춰 놓아도 단독 주택이 아니라면 가족이 잠든 늦은 밤에는 볼륨을 높이기 쉽지 않죠 이때 BNW PI7으로 감상해 보시길 추천합니다 이 기능 덕택에 PI7은 하이엔드 오디오 사용자에게 추천할 수 있는 무선 이어폰이라 할수 있습니다 BNW의 완전 무선 이어폰 PI5, PI7에 대해 살펴봤습니다 두 제품 모두 매력적이어서 어느 제품을 선택해야 하나 고민하실 텐데요 
아이폰이든 갤럭시든 직결해서 어느 장르든 두루두루 맛깔나게 감상하고 싶은 분이라면 PI5 반면 좀더 정확한 음을 듣고 싶고 aptx 어댑티브 지원 스마트폰이 있고 그리고 오디오 시스템과 연결해 무선 이어폰 음질의 끝을 감상하고 싶은 분이라면 PI7이 제격입니다 사용자 본인의 취향, 사용 환경에 따라 제품을 선택하시면 되겠습니다 저는 두 제품 모두 무선 이어폰의 레퍼런스 모델로 소장할 계획인데요 이동 시에는 아이폰에 매칭하기 위해 PI5 오디오 기기 모니터링 시스템으로 PI7을 모두 이용할 계획입니다 마지막으로 PI7, PI5 장단점을 정리해보죠 장점, 탁월한 음질 음질은 비교 대상이 없습니다 놀라운 리트랜스미션 기능 PI7의 사용자라면 꼭이 기능 사용해보셔야 합니다 단점, 짧은 배터리 타임 IT 회사에서 출시한 모델과 비교해서는 배터리 타임이 조금 짧은 편입니다 그리고 고데 이슈 곧 BMW가 해결해줄 계획이나 aptx HD를 제대로 페어링하지 못하는 문제는 아쉽습니다 마지막으로 다소 비싼 가격 음질은 뛰어나지만 경쟁사 대비 다소 비싼 제품 가격이 걸림돌이 될 수도 있을 것 같습니다 정리해보면 역시나 BMW가 이번에도 BMW 했네 라고 할수 있겠죠 BMW의 완전 무선 이어폰 발매 다소 늦은 감이 있습니다만 이런 멋진 음을 들려주려고 오래 준비했나 보다 라는 생각이 들었습니다 그만큼 멋진 음을 들려준 제품이었습니다 PI7의 높은 가격에 다소 망설였다 30만원 초반대에 착한 가격으로 발매될 PI5에 관심을 가져보시길 바랍니다 최근 BMW는 800D4 시리즈를 국내에 출시하면서 호평 받고 있는데요 사운드 유나이티드의 새로운 둥지를 튼 BMW가 앞으로도 멋진 행보를 보여주었으면 합니다 지금까지 하피티비였습니다 감사합니다 